ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ദ അഡ്വെഞ്ചർ എന്നുള്ള ലെസണാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ ക്ലാസ് ലെവനിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലെസണാണ് ദ അഡ്വെഞ്ചർ ഈ ഒരു ലെസൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജയന്ത് നർലിക്കർ എന്നുള്ള റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം അദ്ദേഹം സയൻസ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ കൂടിയാണ് അതായത് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എഴുതുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് നോവലിൽ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് തിയറീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നോവലിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജയന്ത് നർലിക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലെല്ലാം ഈ ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ഇന്ത്യയും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ അല്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുന്ന ഇന്ത്യ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഥ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ ഒരു ലെസണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ഗായത്തൊണ്ടയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ഓക്കെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒറൈറ്ററാണ് അതായത് ഒരു പ്രാസംഗികനാണ് ഒരുപാട് ലെക്ചർ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ലെക്ചേഴ്സ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ലെക്ചേഴ്സ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൗസൻഡാമത്തെ ആ തൗസൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെക്ചർ കൊടു ലെക്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോവാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്തിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറാത്താസും അഫ്ഗാൻസും തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിലാണ് അതിൽ അഫ്ഗാൻസ് ജയിക്കുന്നു മറാത്താസ് തോറ്റു പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഹിസ്റ്ററി റിയൽ ഹിസ്റ്ററി അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാറിൽ ബോംബെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ ഒരു ട്രക്കുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയാണ് ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഇദ്ദേഹം വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിന് അടിമയല്ലാത്ത സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ അപ്പം അതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദ ജീജമ ദ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഡ് അലോങ് പൂനെ ബോംബെ റൂട്ട് കൺസിഡറബിളി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഡെക്ക് ആൻഡ് ക്യൂൻ സോ ജീജമ ദ എക്സ്പ്രസ് അതൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പം അത് പൂനെ ബോംബെ റൂട്ടിലൂടെ സ്പെഡ് അലോങ് മീൻസ് മൂവിങ് ഫാസ്റ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെക്ക് ആൻഡ് ക്യൂൻ എന്നുള്ള ട്രെയിനിനേക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ജിജാമാത എക്സ്പ്രസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദർ വർ നോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൗൺഷിപ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് പൂനെ അപ്പോൾ പൂനെക്ക് പുറത്ത് ടൗൺസും വില്ലേജസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോണാവാല കേ വിൻ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പായ ലോണാവാലയിലെത്തി ദ ഘാട്ട് സെഷൻ ദാറ്റ് ഫോളോഡ് വാസ് നോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഹി ന്യൂ സോ ദ ഘാട്ട് സെഷൻ ഘാട്ട് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുരങ്കം അല്ലെങ്കിൽ ചുരം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു ചുരമാണ് അപ്പം അത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ സ്റ്റേ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് കർജത്ത് ഓൺലി ബ്രീഫ്ലി
ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് റീഡിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഷുവറസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് വാസ് റീച്ച് അദ്ദേഹം പറയാണ് അങ്ങനെ വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഊഹം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹി ഓൾസോ പ്ലാൻ ഇവൻച്വലി ടു റിട്ടേൺ ടു പൂനെ ആൻഡ് ഹാവ് എ ലോങ് ടോക്ക് വിത്ത് രാജേന്ദ്ര ദേശ് പാണ്ഡെ ഹു വുഡ് ഷുവർലി ഹെൽപ്പ് ഹിം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൺ പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം തിരികെ പൂനെയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് രാജേഷ് സോറി രാജേന്ദ്ര ദേശ് പാണ്ഡെ എന്നുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദയർ എക്സിസ്റ്റഡ് സം വൺ കോൾ രാജേന്ദ്ര ദേശ് പാണ്ഡെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് രാജേന്ദ്ര ദേശ് പാണ്ഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഒരു റിയാലിറ്റി ഡ്രീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ രാജേന്ദ്ര ദേശ് പാണ്ഡെ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന ലോകത്താണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു റിയൽ വേൾഡിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രാജേന്ദ്ര ദേശ് പാണ്ഡെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് കഥ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ബിയോണ്ട് ദി ലോങ് ടണൽ ഒരു വലിയ ടണൽ ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ സ്റ്റേഷൻ കോൾഡ് സർഹദ് സോ അതൊരു സ്മോൾ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് സർഹദ് എന്നാണ് സർഹദ് എന്നാണ് ആൻഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഇൻ യൂണിഫോം വെൻ ത്രൂ ദ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ചെക്കിംഗ് പെർമിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ താമസമാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെയാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ യൂണിഫോമിൽ വന്നു എല്ലാവരുടെയും പെർമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ പെർമിറ്റ് ആ ഒരു കരാർ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും ദ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ബിഗിൻസ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ പ്രസ്യൂം ഖാൻ സാഹിബ് ആസ്റ്റ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു സഞ്ചാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലറാണ് ഖാൻ സാഹിബ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ യെസ് ദ റിപ്ലൈ വാസ് ഫാക്ച്വലി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എസ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഫാക്ട് വൈസ് ഈ ഒരു റിപ്ലൈ കറക്റ്റ് ആണ് ഗംഗാധർ പന്ത് ഹാർഡ് നോട്ട് ബീൻ ടു ദിസ് മുംബൈ ബിഫോർ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ഗായത്തൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആണ് ഗംഗാധർ പന്ത് ഗായത്തൊണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ബോംബെയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോംബെ അറിയാം പക്ഷെ ആ ബോംബെയിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അല്ല ഭരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം ലൈക്ക് ബോംബെയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അതായത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് പെർമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ബോംബെയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രീം ട്രാവൽ പോലെയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഹി വെഞ്ചോഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെഞ്ചോഡ് മീൻസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചോദിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക ആൻഡ് ഖാൻ സാഹിബ് ഹൗ വിൽ യു ഗോ ടു പേഷ്വർ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗംഗാധർ പാന്ത് ഗായത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഖാൻ സാഹിബിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നത് ദിസ് ട്രെയിൻ ഗോസ് ടു വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ഫ്രോണ്ടിയർ മെയിൽ ടു നൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ സോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ വിക്ടോറിയ ടെർമിനൽ വരെയുള്ളൂ ടെർമിനസ് വരെയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്
ഇങ്ങനെ കടന്നു ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടൈം ട്രാവൽ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഖാൻ സാഹിബിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയുന്നു ദ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ നൗ പാസ് ത്രൂ ദ സബർബൻ റെയിൽ ട്രാഫിക് ദ ബ്ലൂ ക്യാരേജസ് ക്യാരി ദ ലെറ്റർ ജി ബി എം ആർ ഓൺ ദ സൈഡ് സോ ഒരു ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സബർബൻ റെയിൽ ട്രാഫിക് ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ബ്ലൂ ക്യാരേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജി ബി എം ആർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്രേറ്റർ ബോംബെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റെയിൽവേ എന്നാണ് എന്ന് ഖാൻ സാഹിബ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു സി ദ ടൈനി ജൂ യൂണിയൻ ജാക്ക് പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ഈച്ച് ക്യാരേജ് അതിനുശേഷം ഖാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ യൂണിയൻ ജാക്ക് ഓരോ ക്യാരേജിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു യൂണിയൻ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രെയിനിലും ഇങ്ങനെ പതിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്നു എ ജെൻറ്റിൽ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിറ്ററി സോ ഇത് നമ്മളെ എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിറ്ററിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദ ട്രെയിൻ ബിഗാൻ ടു സ്ലോ ഡൗൺ ബിയോണ്ട് ദാദർ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഓൺലി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് അതിനുശേഷം ദാദർ എന്നുള്ള സ്റ്റോ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്ലോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയ ടെർമിനൽ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദ ട്രെയിൻ ലുക്ക്ഡ് റിമാർക്കബിളി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ദ സ്റ്റാഫ് മാസ് സ്റ്റാഫ് വാസ് മോസ്റ്റ്ലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് പാർസീസ് എലോങ് വിത്ത് എ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ആ സ്റ്റേഷൻ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അവിടെ കുറേ അധികം ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് അവർ പലരും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസും പാർസികളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സും ആണ് ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് മീൻസ് കുറച്ചധികം ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ട് ആസ് ഹി എമേർജ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ ഗംഗാധർ പന്ത് ഫൗണ്ട് ഹിംസെൽഫ് ഫേസിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോസിംഗ് ബിൽഡിംഗ് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഗ്രാൻഡ് ഇമ്പോസിംഗ് ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് ഗ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നു ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ദോസ് ഹു ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ ദിസ് ബോംബെ ലാൻഡ്മാർക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് പോലെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ബോംബെയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അറിയിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഹൗസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഹൗസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പേർഡ് ആസ് ഹി വാസ് ഫോർ മെനി ഷോക്സ് പ്രൊഫസർ ഗായ് തൊണ്ടേ ഹഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് ഒരുപാട് ഷോക്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം പ്രിപ്പേർഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലേക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലേക്കല്ല അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഉണ്ടെന്നും അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഷോക്കായി പോയി കാരണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് ബോംബെയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഹാഡ് ബിൻ വൂണ്ട് അപ് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ഇവൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സെഡ് Yet here it was not only a life but flourish. In 1887, in 1857, 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 the East India Company wounded up, which means the East India Company was wounded up, which means the East India Company was wounded up, which means the East India Company was wounded up, which means the East India Company was wounded up. Then, there were many events that happened. But now, the East India Company was wounded up, which means the East India Company was wounded up, which means the East India Company was wounded up. സോ ഹിസ്റ്ററി ശരിക്കും മറ്റൊരു ടേണിലേക്ക് പോയോ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയുന്ന ബോംബെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഹൗ ആൻഡ് വെൻ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ഹി ഹട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എനിക്കിത് കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഹി വോക്ക് എലോങ് ഹോൺ ബൈ റോഡ് അസ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ഡിഫ
ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹി ടേൺ റൈറ്റ് എലോങ് ഹോം സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഫോബ്സ് ബിൽഡിംഗ് അദ്ദേഹം വലത്തോട്ട് പോയി ഫോബ്സ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ചെന്നു ഐ വിഷ് ടു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ വിനയ് ഗായത്തോണ്ടെ പ്ലീസ് ഹി സെഡ് ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് വന്ന ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വിനയ് ഗായത്തോണ്ടെ ഒന്ന് കാണണം ഷി സേർച്ച് ത്രൂ ദ ടെലിഫോൺ ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ദ ഡയറക്ടറി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പോൾ അവർ ഒരു ടെലിഫോൺ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അതിൽ നോക്കി സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കി അതായത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാഫ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിൽ നോക്കി അതുപോലെ ഡയറക്ടറിയിൽ നോക്കി എല്ലായിടവും അവർ നോക്കി ഷി ഷൂക്ക് ഹർ ഹെഡ് ആൻഡ് സെഡ് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് നെയിം ഏതർ ഹിയർ ഓർ ഇൻ എനി ഓഫ് അവർ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ യു ഷുവർ ഹി വർക്ക്സ് ഹിയർ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ തല കുലുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും എനിക്ക് സംശയമാണ് ഇങ്ങനെ ആരും നമ്മുടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദിസ് വാസ് എ ബ്ലോ നോട്ട് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അടി ഏറ്റതുപോലെ ആയിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനയ് ഗായത്തോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ മകനവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആളേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇഫ് ഹി ഹിംസെൽഫ് വിർ ഡെഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വാട്ട് ഗ്യാരൻറ്റി ഹാഡ് ഹി ദാറ്റ് ഹിസ് സൺ വുഡ് ബി എ ലൈഫ് ഇൻഡീഡ് ഹി മേ നോട്ട് ഈവൻ ഹാവ് ബീൻ ബോൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാനോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡിലാണ് ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാനോ ഈ ലോകത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ എൻ്റെ മകൻ ഉണ്ടാവും അവൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു റിയൽ വേൾഡ് അല്ല ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹി താങ്ക് ദ ഗേൾ പൊളൈറ്റ്ലി ആൻഡ് കെയിം ഔട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഹിം നോട്ട് ടു വെറി അബൌട്ട് വാട്ട് ഹി വുഡ് സ്റ്റേ വെയർ ഹി വുഡ് സ്റ്റേ ഹിസ് മെയിൻ കൺസേൺ വാസ് ടു മേക്ക് ഹിസ് വേ ടു ദ ലൈബ്രറി ഓഫ് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ടു സോൾവ് ദ റീഡിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഗേളിനോട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞു വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് എവിടെ താമസിക്കണമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ടെൻഷനില്ല എവിടെയും താമസിക്കാൻ അദ്ദേഹം റെഡിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷനാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം തിരക്കി വന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഈ ലൈബ്രറി അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ ആ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു റിഡിൽ റിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പസിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ആ ബുക്ക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രാബിങ് എ ക്യൂക്ക് ലഞ്ച് അറ്റ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹി മേഡ് ഹിസ് വേ ടു ദ ടൗൺ ഹോൾ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ച ശേഷം ഇദ്ദേഹം ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് പോയി Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. So, he had a chance to go to the town hall. He had a chance to go to the town hall. He had a chance to go to the library. He entered the reading room and asked for a list of history books including his son. So, he had a history of his son. So, he had a chance to go to the reading room and he had a chance to go to the reading room. He had a history of his son. He had a chance to go to the reading room. His five volumes duly arrived on his table. അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് വോളിയം അദ്ദേഹം എഴുതിയ അഞ്ച് വോളിയത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വന്നു അഞ്ച് വോളിയം മീൻസ് വാട്ട് അഞ്ച് പാർട്
വേർ ഹിസ്റ്ററി ഹ ടേക്കൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഞ്ചാമത്തെ വോളിയം എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ടേൺ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗം വരെ അദ്ദേഹം വായിച്ച് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പേജ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് സോ ആ പേജിൽ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്തിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് മറാത്താസ് വൺ ഇറ്റ് ഹാൻഡ്സംലി ആ പേജിൽ പറയുന്നത് മറാത്താസ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് ജയിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ റിയൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മറാത്താസ് അല്ല ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അഫ്ഗാൻസ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് മറാത്താസ് ആണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiva Rao Bau and his nephew Yang Vishwas Rao. So Abdali, Abdali is an Afghan leader. അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിലെ രാജാവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അബ്ദാലി തോറ്റുപോയി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ചേസ്ഡ് ബാക്ക് തിരികെ അയച്ചു എങ്ങോട്ട് കാബൂളിലേക്ക് അഫ്ഗാനിലെ കാബൂളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച് തിരികെ അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരയച്ചു മറാത്ത ആർമി സദാശിവ റാവുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ് റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറാത്ത ആർമി ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പറ്റിൽ അഫ്ഗാനെ തോൽപ്പിച്ച് അഫ്ഗാൻ ലീഡറായിട്ടുള്ള അബ്ദാലിയെ കാബൂളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റിയൽ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഇവരെ അഫ്ഗാൻ ആർമി തോൽപ്പിച്ചു അതാണ് റിയൽ ഹിസ്റ്ററി പക്ഷേ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാണ്ഡിപ്പത്തിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി ബുക്ക് ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു എ ബ്ലോ ബൈ ബ്ലോ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് റാദർ ഇറ്റ് ഇലാബറേറ്റഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഫോർ പവർ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ഈ ബുക്കിൽ ബ്ലോ ബൈ ബ്ലോ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് മീൻസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബാറ്റിലിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്റിൽ നടന്നതിൻ്റെ പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഭയങ്കര വാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നത് വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ബ്ലോ ബൈ ബ്ലോ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഗംഗാധർ പന്ത് റീഡ് ത്രൂ ദ അക്കൗണ്ട് അവിഡ്ലി അവിഡ്ലി മീൻസ് കെയർഫുള്ളി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളി അദ്ദേഹം വായിച്ചു the style of writing was unmistakably his yet he was reading the account for the first time so idha ezhudhiya book thaneyana le appo idhathine style of writing ok idhathine manasile njan ezhudhiya thane pakshe paranjirikkina karyangal idhathine yadoru ormai illa sondamayite ezhudhiya thanengilum idu njan thane ezhudhiya thano ennoru chinda style idhathine language um style ok idhathine thaneyana pakshe ee paranjirikkina karyangal njan thane ezhudhiya thano ennoru confusion idhathine thonnu kaanam idha aadhyamayittu vaaikkina poleyana idhathine thonnathu Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in Northern India. So, this is a battle. This is a battle. This is a battle. This is a battle. Not only a great moral booster, which means, moral booster means, and then, one of the confidence increase in the reading of the people, and then, and then, and then, മറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നടന്നു മറാത്ത ആർമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറാത്ത റൂളേഴ്സിൻ്റെ സുപ്രീമസി അവരാണ് പിന്നെ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ഈ ഒരു ബാറ്റിലിന് ശേഷം അതായത് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിച്ചു അതേസമയം തന്നെ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രാജാക്കന്മാരായിട്ട് മാറാനും തുടങ്ങി ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ വാച്ചിങ് ദീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രോം ദ സൈഡ് ലൈൻസ് ഗോഡ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ടെമ്പററിലി ഷെൽഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പാഷനിസ്റ്റ് എക്സ്പാഷനിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സോ എന്ത് നടന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം അവർ ഷെൽവ് ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് സ്റ്റോപ്ഡ് അവരതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കാരണം മറാത്താസ് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന
ബാഹു സാഹബ് എന്നുള്ള റൂളറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നെഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസ് റാവുവിനും വളരെയധികം ഫെമിലിയാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി അവിടെ കിട്ടി മരാത്താസിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദ ട്രബിൾ മേക്കർ ദാദാ സാഹിബ് വാസ് റെലിഗേറ്റഡ് ടു ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി റിട്ടയർഡ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ആ സമയം വരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാദാ സാഹിബ് എന്നുള്ള റൂളർ അദ്ദേഹത്തിനെ റെലിഗേറ്റ് ചെയ്തു റെലിഗേറ്റഡ് മീൻസ് ഡീഗ്രേഡ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ലോ പൊസിഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റി പതിയെ പതിയെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണ രീതിയിൽ ഭരണ ഭരണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്മേ ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മെറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാച്ച് ദ ന്യൂ മറാത്ത റൂറൽ വിശ്വാസ് റാവു ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്മേ മീൻസ് ഡിസ്മേ മീൻസ് ഷോക്ക് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു മറാത്ത റൂറലിൽ അവരുടെ ഒരു എതിരാളി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മാച്ചിനെ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് പറയുന്നു ഹി ഹാൻഡ് ഇസ് ബ്രദർ മാധവ് റാവു കമ്പൈൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്യുമെൻ വിത്ത് വാലർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ദർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ദ കമ്പനി വാസ് റെഡ്യൂസ് ടു ദ പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിയർ മോ ബും സോറി ബോംബെ കൽക്കട്ട ആൻഡ് മദ്രാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് യൂറോപ്യൻ റൈവൽസ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് സോ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള മാധവ് റാവുവും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവിശ്യകൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് അവരുടെ ഭരണ ഏരിയകൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കമ്പനി ശരിക്കും അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ആവുന്നതിന് പകരം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബോംബെയിലും കൽക്കട്ടയിലും മദ്രാസിലും മാത്രമായിട്ട് അവരുടെ കമ്പനി അവരുടെ അധികാരം ചുരുക്കി അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു അധികാരം ഇല്ലാതെയായി മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് പേഷ്വാസ് കേപ്റ്റ് ദ മുഗൾ പപ്പറ്റ് മുഗൾ റിജീം എലൈവ് ഇൻ ഡെല്ലി ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ദീസ് ഡി ഫാക്ടോ റൂളേഴ്സ് ഫ്രം പൂനെ വെർ അസ്റ്റ്യൂഡ് ഇനഫ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഏജ് ഡോണിങ് ഇൻ യൂറോപ്പ് they set up their own centers for science and technology here is india company saw another opportunity to extend its influence so chela political reasons karanam chela rashtriya karanangal karanam peshwas allengil nammade marathas mughals ne puppet aaki adayathu avarude puppet ennu parayava paavagal alle appo avarude oru അവർക്ക് പകരം ഭരിക്കാനായിട്ട് അതായത് അവരെ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് മറാത്താസാണ് ആ രീതിയിൽ മുഗൾസിന് ഡൽഹിയിൽ ഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഡീ ഫാക്ടോ ഡീ ഫാക്ടോ മീൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് തൽക്കാലം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന റൂളേഴ്സ് അതായത് നിലവിലുള്ള റൂളേഴ്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീ ഫാക്ടോ റൂളേഴ്സിന് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ടെക്നോളജി വരേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലായി അതായത് യൂറോപ്പിൽ ടെക്നോളജി വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയിലും ഈ ടെക്നോളജി വരേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി മനസ്സിലായി അവർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായി അപ്പം ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അവർ എയ്ഡ്സിനെയും എക്സ്പേർട്സിനെയും അതായത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർ എക്സ്പേർട്സിനെ കൊടുത്തു അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് ഇന്ത്യയും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ബ്രോഡ് അബൌട്ട് ഫേർദർ ചേഞ്ചസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ് ടു വേർഡ്സ് എ ഡെമോക്രസി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ശരിക്കും വെസ്റ്റിനെ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ അധികം ചേഞ്ചസ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യ ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് വന്നു അതായത് ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ വന്നു ബൈ ദൻ പേഷ്വാസ് ഹസ് ലോസ് ദർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ദേവർ ഗ്രാജുലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ബോഡീസ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്വാസിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഭരണമൊക്കെ അവസാനിച്ചു കാരണം ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരികൾ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ പേഷ്വാസിൻ്റെ ആ ഒരു രാജഭരണമൊക്കെ അവസാനിച്ചു ആൻഡ് എന്താണ് ഇലക്റ്റഡ് ബോഡീസ് ഡെമോക്രാറ
ഇപ്പോഴത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ബോംബെ കൽക്കട്ട മെഡ്രാസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ സമയത്താണ് ശരിക്കും മുംബൈ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം ബോംബെ എന്നായിരുന്നു കൽക്കട്ടയ്ക്ക് കൊൽക്കട്ട എന്നല്ലായിരുന്നു കൽക്കട്ട എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു അതുപോലെ മെഡ്രാസിന് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ചെന്നൈ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു മെഡ്രാസ് എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പേരൊക്കെ മാറി അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ സമയത്തുള്ള പേരുകളാണ് ഇവർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് As he read on, Gengadhar Pant began to appreciate India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for white men. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. Gengadhar Pant is the only way to do this. It is the only way to do this. Because India is the only way to do this. India is the only way to do this. India is the only way to do this. The only way to do this is the only way to do this. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ആക്ച്വലി തല കുണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാലും ഇതിൽ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ അടിമകളാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൺട്രി ദാറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു സ്ലേവറി ഫോർ വൈറ്റ് മാൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ലേൺ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ വാട്ട് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വാസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്താണ് സ്വയം ബഹുമാനം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ശരിക്കും ഗംഗാധർ പന്ത് ആ ഒരു നോവലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിലൂടെ വായിച്ച ഇന്ത്യ from a position of strength and for purely commercial reasons it has it had allowed the britishers to retain bombay as the sole outpost or the subcontinent that lease was to expire in year 2001 according to a treaty of 1908 from idile parayunnathu ചില പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ചില കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോംബെ ഇപ്പോഴും ഒരു ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് പൂർണ്ണമായ അധികാരമല്ല എന്നാലും പാർ പാർശ്വലി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ബോംബെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് മീൻസ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് ചെറുതായിട്ട് അധികാരമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ബോംബെ ആ ഒരു ലീസ് ലീസ് മീൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ട്രീറ്റി ട്രീറ്റി മീൻസ് അതും എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് മീനിങ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിന് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് അധികാരമുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് അവർ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റി ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തീരാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. So, Gangadhar Pant, that is India. That India is the same as India. That is the same as India. That is the same as India. That is the same as India. British is the same as India. That 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 is the same as India. പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഇന്ത്യയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബുക്കിലൂടെയും അതുപോലെ നേരിട്ടും ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഹി ഫെൽ ദാറ്റ് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വെർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് മറാത്താസ് വിൻ ദ ബാറ്റിൽ ടു ഫൈൻ ദ ആൻസർ ഹി മസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഇദ്ദേഹം ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തോന്നുന്നത് തൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് തൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ല പൂർണ്ണമല്ല ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് മറാത്താസ് ഈ ഒരു യുദ്ധം വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോ ബൈ ബ്ലോ അക്കൗണ്ടൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൊന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മറാത്താസ് ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ വിജയിച്ചത് ഈ ഒരു യുദ്ധം വിജയിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഹി വെൻ ത്രൂ ദ ബുക്സ് ആൻഡ് ജേണൽസ് ബിഫോർ ഹിം at last among the books he found one that gave him the clue it was bausi banji bakhar okay appo idheham kore books lude journals lude ok ingane kadannu poi vaikan shramichu adil ninnokke idehathinu valare nalla details onnum kittilla avasanam idehe oru book kandu adil idehathinu oru clue kitti aa book inde perana bausa bausahe banji bakhar
Sometimes buried in the graphic with doctored accounts, he could spot the germ of truth. So, चला समय तक ये एक doctored account means manipulated account अर्थात कैटी चमचे का दगला पाप चला समय तो इधर निन्ना देते ने क्लोम किटा रंडा रहनु है ना पारा याना he found one now in a three line account of how cross vishwas rao had come to be in killed appo middle ninna oru moonu line ulla oru vivaranam idehathinte kannile kaanunu appo adeham adu vadi engane manasilakunu vishwas rao enganeyana kollapadada rakshapettadanna and then vishwas rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them so aa oru three line account aa moonu varile फैक्टू पर विश्वास राव कुरपरिंगे टू द मेले मेले मीन कंफ्यूस्ड फाइट अब आुद्ध आ स्थल इन कुरपुत अंप अद आर्मी फाइट निकलू अफ्गानसिंग अटाक आंड गोड वास् मेफु दैव करण आयो ए संभव ए षोट् ब्रश्ड पास्ट इयर षोट् मीन बुलट पेट बुलट इद पक्षे इद चवियो तोटे अब कड़ी Even the difference of a till would have led to his death. Oru kadag mani ida difference le, ha oru indana vediyunda adhethne chevi ida thora kadanu boy adhethne onnu patti ida nillya. Vam e oru vivarna thilode, namarai writer na mansla onnu ingene ana. विश्वास राव युद्ध परिका रक्ष पेट विश्वास राव ईर युद्ध मरीपू अदान यथार्थ हिस्टरी पक्षे नाइट का हिस्टरी इन अदर आगे नोट नमें मेन क्यारक्ट का हिस्टरी इन अदान ना मेन क्यारक्टर आगे इन सरप्रईसडाइट तान अर हिस्टरी अल तर तन अवर हिस्टरी अल इतनी At eight o'clock, the librarian politely remind, reminded the professor that library was closing for the day, and Gangadhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed that he was only the reader left in the magnificent hall. अब हम एट्टू मणि आए, आ समय तक librarian वन्दे तो पाला रे polite आए तो बारंगो, sir library closing अल्ला समय माई. अब पेटना Gangadhar Pant तंडे चिंदगल ने नोन आरनो, अधे हम समय नोकी शेरी आना library closing अल्ला समय माई. अद चुट नोकी नोक आ वलिए हाँ मग्निफिश हाँ मीन बिग हाँ आर वलिए हाँ तुम्हें बाकी वीटल पाई बेग युर् पाडन सर मे रिक्वस्ट यू टू कीप दी बुक्स हियर फॉर मई यूस टू मोरो मोर्णिंग बै द वे वे डू यू ओपन सो इद ना लाइब्ररी पर सर या बुक्स इवे वोटे कम ना रे या वी वो वी बुक्स वाईक अब इतिंग मिस्प्लेड वैचा वी या तपे अब ई बुक इवे या वोटे चोदी चो ना एत्र मणी की लाइब्ररी ओपन चयद अट्ठक् सर् द लाइब्ररी स्मेल अब लाइब्ररी चिच्चे पर अट्ठक् रे ए मणी आव तुरक Here was a user and a researcher right after his hurt. अब इधर है तो ना माने सिले research जेही आने की नहीं रहा लो अदू बोले तो ने library उपयोग किया नहीं की नहीं रहा लो आ एक जंड व्यक्ति कल्ड combination आये तो ये ना इधर है ना इक्का ना करना इधर है तो ना library use किया नहीं जाना इधर ना पच्चीस research जेही नहीं जाना इधर है तो ना library ने पौन अट्टो माने सिले वेरिटा दूल्ला पक्षे time आई library ने पारण्य पौन आ As the professor left the table, he showed some notes into his right pocket. फिर देखो हम इन्हें आदेल ने ना ओरे बुक्स ऐड देते नोट्स इन्हें कुर्चन डे रिक्के आयरनो। अपो लाइब्रेरी पॉन ऑन द पार्ने अपो इधर हैं इधर दो इधर हम कुर्चे जिन्हें नोट्स आके डे आदेल ने पॉकेट ले के इन्हें तीरिकी वेक्के आयरनो। शाउड मीन्स तीरिकी वेक्के। अपो पॉकेट ले Absent mindedly, he also showed Bakkar into his left pocket. But we have petan dirdi kinge na, adhe hai idhe notes le langdi kinge na, paper akka abdi kinge na, varichu varichu idhe na dana. Idhe langdi idhe idhe ham pocket leke vekina kudhe dala. Hari yaand idhe ham, a bookkun kudi idhe the pocket leke vekina. Here video na, namka itreem partu padi kya? Karanam kud, idhe re valle lesson na, namka reyalo. Vam kud dala namlo padi kimbo, the boring idhe to no. Aga second part la, namka baaki karangla discuss kya. इत्रे हैप्पी लर्णिंग एंड थैंक यू